В начале 60-х годов прошлого столетия американская корпорация Honeywell представила прообраз оружия нового типа. Универсальное и мощное средство по расчетам специалистов увеличивало возможности пехоты в разы, причем не только в наступлении, но и в обороне. Совмещая в себе скорострельность автоматических пулеметов и поражающую способность гранатометов, новинка могла достать неприятеля даже за укреплениями и в окопах. Эти свойства особенно пригодились военным во Вьетнаме. Уже летом 1968 -го года туда были направлены для испытаний первые три образца автоматических станковых гранатомета МК-19. Эта система пришла на смену МК-18, который стоял на вооружении во времена Вьетнамской войны. Этот гранатомет надежный, в целом это эффективное оружие. Годом ранее в Советском Союзе также задумались над вопросом усиления боевого потенциала сухопутных подразделений. Одним из вариантов стали автоматические гранатометы. О положительном опыте их применения американскими военными докладывала разведка. Отставание в разработке огнестрельного пехотного оружия стало для Советского Союза неприятной неожиданностью. К тому времени уже во многих странах мира крепло антиколониальное освободительное движение, которому нужно было качественное оружие. Калашников, например, символизировал силу и надежность советской страны. Но если на поле боя будет господствовать американский гранатомет, то именно он станет предметом переговоров и политического торга. Советским оружейникам предстояло решить сложную задачу. Не только догнать американцев и создать опытный образец, но главное суметь первыми поставить его на конвейер. Разработка оружия совершенно нового класса и поиск удачных технических решений автоматических гранатометов велись в США с конца 50-х годов. Интерес к ним проявляли в первую очередь военно-морские силы. Патрульные катера вооружались танковыми пулеметами, но противника в укрытии они поразить не могли. Приходилось рисковать, высаживаться на берег и использовать гранатометы М79. Но они до сих пор оставались однозарядными и имели совсем небольшую дальность. Идея объединить автоматику пулеметов и мощность гранатометов, как это бывает часто, буквально напрашивалась. Если поставить данное вооружение на легкий катер, оно позволяло значительно увеличить огневую поддержку личного состава, который действовал уже непосредственно на суше. В начале 60-х годов в МС США разместили официальный заказ на изготовление автоматической системы, метающей 40 миллиметровые осколочные гранаты. Среди требований – скорострельность, дальность ведения огня до 1300 метров. Новый образец должен быть простым, компактным и легким, чтобы использовать его с пехотным станком или на технике. В СССР над повышением огневой мощи пехоты задумались еще в конце 20-х годов. Винтовки и пулеметы надежно поражали лишь противника, расположенного более или менее открыто. Достать неприятеля в орвах или окопах с дальних расстояний могла артиллерия, либо ружейный гранатомет Дьяконова. Правда, уже тогда красноармейцев совершенно не устраивало то, что он был однозарядным. В 1929 году в СССР Комитет по делам изобретений Высшего Совета Народного Хозяйства поступила заявка на автоматический гранатомет системы Вердера. Техническая комиссия проект забраковала, однако присвоила ему гриф секретно и выдала частичный патент на отдельные узлы, а именно на устройство для автоматической стрельбы. Уже летом 1931 года в артиллерийском комитете рабочей крестьянской Красной Армии получили первый проект автоматического гранатомета, стрелявшего штатными 40-миллиметровыми гранатами Дьяконова. 
По счастливой случайности задумка, принадлежавшая студенту Одесского института технологии Якову Григорьевичу Таубину, попала на глаза замнаркома обороны по вооружению Тухачевскому. Яков Григорьевич Таубин, можно назвать его очень увлеченным человеком, интересовался с детства именно производством как раз вооружения, создание каких-то конструкций принципиально новых. В ходе своей студенческой деятельности он разработал как раз вариант своего гранатомета и предложил его. Знаменитый Камкор заинтересовался проектом и через несколько месяцев был выдан заказ на изготовление опытных образцов на Ковровском инструментальном заводе. Таубин поехал в Ковров. Здесь было изготовлено два образца. Один с вертикальной подачей гранат, другой с горизонтальной. Гранатомет имел обозначение АГТБ, что означало автоматический гранатомет Таубина Бергольцева. В этой модели впервые было применено магазинное заряжание из обоймы на 5 гранат, повысившее практическую скорострельность. Постепенно группа энтузиастов, работавшая под руководством Таубина, была организована в самостоятельное КБ, переименованное в 1937 году в ОКБ-16 Наркомата оборонной промышленности. Проектирование гранатомета велось непрерывно. Почти каждый год в ОКБ появлялись новые модели, а то и малые серии. В этот же период специально для АГТБ был создан качественно новый боеприпас – 40-миллиметровый унитарный выстрел с осколочной гранатой и бесфланцевой гильзой. В конце 1937 года одновременно в трех стрелковых дивизиях войсковые испытания проходила очередная модификация – гранатомет АГ-2. Гранатомет АГ-2 Таубина Бабурина, он правильно называется, довольно интересная для своего времени вещь. Можно живо очень представить, как несколько таких автоматических гранатометов наваливают по наступающим немецким цепям, по открытым сверху немецким полугусеничным бронемашинам. И, скажем так, предвосхитила инженерная мысль на десятки лет вперед. Это тоже очень интересный момент. С автоматическими гранатометами Таубина пехота смогла бы на дальностях до двух километров практически полностью обходиться своими силами без привлечения батальонной и полковой артиллерии. Новинка позволяла накрывать площадные цели с неподготовленных позиций и оперативно менять их без использования специальной техники. И все же, пройдя все виды испытаний, включая войсковые, на вооружение гранатомет АГ-2 не поступил. Сложному и пока еще дорогому изделию предпочли простой и относительно дешевый 50-миллиметровый ротный миномет образца 38 -го года. Окончательно выбор был сделан в ходе сравнительных полигонных испытаний. Гранатомет не мог соперничать с минометом по результатам навесной стрельбы, особенно на малых дальностях. Да и кучность при максимальном угле возвышения у миномета была несомненно выше. Скорострельность таубинского изделия для экспертной комиссии решающей не была, а проверка возможностей в настильной стрельбе и вовсе не входила в программу испытаний. Вот эта волна Тухачевского вот этого вооружения всякого разного, да, она, конечно, классная, для своего времени очень прорывная, но вещь э, в, применительно к условиям фронта, конечно, не рабочая оказалась. И больше того, по условиям тогдашнего Советского Союза, скажем так, и того личного состава, который находился в Красной Армии, крайне сложно к эксплуатации, обслуживанию и требовательно. Миномет был существенно проще и дешевле гранатомета, изготовленного полукустарным методом. Хотя после запуска в массовое производство себестоимость автоматического гранатомета должна была упасть в несколько раз. Сыграла свою роль и минометное лобби маршала Кулика, заместителя наркома обороны, в чем ведении были новые разработки артиллерийского и стрелкового вооружения. Есть военно-промышленный комплекс, есть конструкторские бюро, есть предприятия, есть военные которые заказывают, осуществляют приемку и решают, что им необходимо. Среди военных как раз и не сложилось веры в то, что эта вещь взлетит прежде всего на полях будущих сражений Великой Отечественной войны. Очень скептически военные отнеслись к тому, как сельский призванный красноармеец будет вот с этой вот историей обращаться. А миномет что? 
вставил мину и ушла. В конечном итоге работы над новым оружием прекратились. Судьба самого Якова Таубина сложилась трагически. Его арестовали и расстреляли в 1941 году. В 60-х годах в Америке в конкурсе на разработку автоматических гранатометов приняли участие сразу несколько компаний. Самым перспективным выглядело предложение оружейников из Ханивел, у которых уже был опыт разработки взрывателей для гранат 40-го калибра. В соответствии с военно-морской номенклатурой их проект получил рабочее название МК-18 МОД-0. Но еще на стадии разработки он столкнулся с большими сложностями. Главное из них — необходимость обеспечить бесперебойный огонь со скоростью около 200 выстрелов в минуту. Автоматика в чистом виде, работающая на энергии отдачи или отработанных пороховых газов, серьезно усложняла конструкцию и неизбежно вела к росту габаритов и массы оружия. Решение было найдено довольно оперативно. В перспективной разработке применили давно забытую систему с ручным приводом, которая была далеко не современной, но давала неплохие результаты в скорострельности. Процесс построили на работе разъемного казенника, частично позаимствованного у пулеметов системы Гатлинга. При вращении рукоятки ручного привода кулачковый механизм взводил и спускал ударник, выполняя выстрел. Дальнейшее вращение рукоятки высвобождало пустую гильзу и подводило к стволу новую гранату. Скорострельность такого оружия прямо зависела от физических возможностей бойца. На практике этот параметр достигал 230-250 выстрелов в минуту. Первые образцы Марк-18 или МК-18 с гранатой 40 на 46 оружейники Ханивел представили в 1962 году. Одна из основных задач проекта была решена. При этом новый автоматический гранатомет оказался достаточно компактным, а масса изделия без танка составила всего 8,5 килограммов. К 1966 году американские специалисты уже имели по-настоящему богатый опыт использования 40-миллиметровых гранатометов МК-18. Только во Вьетнаме на патрульных катерах и стационарных объектах было установлено несколько сотен единиц этого оружия. Во время Вьетнамской войны у нас был, как его называли, флот мутных вод. Это были наши военные катера, которые работали в дельте вьетнамских рек, и на них стояли гранатометы МК-18. Они были грозным оружием, особенно в сочетании с пулеметами М-60 и М-2, и не раз выручали при выполнении задач, на катерах в дельтах рек. Тем не менее, в МС требовалось нечто большее. Военных не устраивала дальность стрельбы. МК-18 был рассчитан на использование тех же гранат, что и ручной М-79. Низкоскоростные выстрелы 40 на 46 мм позволяли работать на дистанциях не больше 375 метров. Когда серия МК-18 была поставлена во Вьетнам, все вот эти вот недостатки как раз они очень хорошо себя проявили в зоне боевых действий. То есть когда оружие использовалось по прямому предназначению. И если брать полигонные условия, назовем их идеальными, как бы его не посыпали пылью, песком, грязью и так далее. Но необходимо понимать, что... Все равно после стрельбы на полигоне происходит какое-то обслуживание вооружения. А в зоне боевых действий из-за высокой, допустим, интенсивности не всегда получается качественно и хорошо обслужить вооружение. Что и приводило к задержкам, поломкам деталей и так далее. Получив опыт практического применения, военные сформулировали новые требования к оружию. Очередной заказ на разработку уже по-настоящему автоматической версии гранатомета вновь инициировали в МФ США. За реализацию проекта взяли специалисты подшефной лаборатории вооружений военно-морских сил. Всего за 7 месяцев в Луисвилле создали новый образец под более мощный боеприпас 40 на 53 мм, разработанный для вертолетного гранатомета М-75. В 1967 году испытания опытного образца МК-19 начались в армейской лаборатории на военном полигоне в Абердине, штат Мэриленд. Американцы делали ставку на э, увеличение взрывчатого вещества, которое можно доставить к цели и, соответственно, нанести большее поражение. 
Летом 1968 года три гранатомета МК-19 были отправлены на испытания во Вьетнам. Однако спешно разработанное оружие не обладало ни надежностью, ни достаточной безопасностью для использования в армии. Как и все, что было во Вьетнаме, причем это довольно справедливое утверждение для тех лет, конечно, низкая надежность прежде всего. Но здесь надо понимать, что и МК-18, и, там, и МК-19, и вообще их оружейная школа, их гранатометы, они точно так же, как и наши, прошли большой путь. И, конечно, если мы будем говорить о Вьетнаме, там известные были проблемы с винтовкой М-16 там, и так далее. И вообще со многими видами оружия, которые тогда вооруженными силами США обкатывались. Другое дело, что эта обкатка и эта ненадежность, они стоили крови американским бойцам. Все нарекания, впрочем, как и положительный опыт использования гранатомета, тщательно анализировались. Заказчик ставил перед оружейниками конкретные требования и ждал исправления конструктивных недоработок. Но совершенствование МК-19 затянулось на несколько лет. Попытка выйти на финишную прямую с гранатометом очередной модификации практически провалилась и в 1972, и в 1973 году. Программу по разработке автоматического гранатомета спасла только очевидная перспективность подобного типа оружия. Несмотря на все его недостатки, во Вьетнаме активно использовали все модификации МК-19. Гранатомет был мощный, а военные этого и требовали от оружия, подавляющей огневой мощи. Он был очень грозным оружием. Если сейчас оценивать эти системы, можно найти какие-то недостатки, но с их помощью вполне можно было решать боевые задачи того времени. Успешное применение во Вьетнаме нового оружия не осталось без внимания советской разведки. Сложно назвать совпадением то, что в это же время работу по созданию отечественного образца начали и в СССР. В 1967 году Дмитрий Федорович Устинов, который с военных лет не прекращал курировать оборонную промышленность, предложил взяться за проект московскому ОКБ-16. Сейчас это конструкторское бюро точного машиностроения имени Нудельмана. 30 годами ранее именно здесь команда Таубина работала над созданием автоматического гранатомета. Главным конструктором нового проекта был назначен Александр Федорович Корняков. Первое, что предложил оружейник, отказаться от 40-миллиметровых боеприпасов и перейти на меньший калибр 30 на 29, увеличив при этом дальность и точность стрельбы, вместе с тем снизив отдачу. Второе — использовать в новом образце конструктивные идеи, заложенные в таубинский гранатомет АГ-2. В том числе и принцип работы автоматики, основанный на использовании энергии отдачи. В середине уже века технологии позволяли изготовить все это более точно, с меньшими допусками и э, большей технологичностью. То есть это уже не пулемет «Максим», для решения масштабной задачи конструкторы пошли на довольно смелый эксперимент. Еще на этапе разработки привлекли технологов и рабочих машиностроительного завода. В итоге чертежи сразу были адаптированы под производственные возможности оборонной промышленности. Первые 12 стреляющих макетов автоматического гранатомета отправились на испытания в рекордно короткие сроки. Результат превзошел все ожидания, как заказчиков, так и оружейников. Сильная сторона, конечно, возможности варианта ведения огня из него, как настильная траектория, так и, собственно говоря, в минометном, грубо говоря, варианте. Хорошая скорострельность и, конечно, поражающая сила великолепная. То есть, ну, по наступающему противнику или отступающему противнику, закрепившемуся, выдать улитку из ЭГС всю полностью, это, конечно, может поколебать ряды врага очень сильно. Несмотря на то, что советские конструкторы немного отстали от американцев на старте, они быстро их догнали и даже опередили. Уже в 1971, всего через 4 года после начала работ, на вооружении советской армии приняли первый в мире серийный автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». Хорошая дальность стрельбы, высокая кучность, артиллерийский калибр и скорострельность тяжелого пулемета 
обеспечили небольшое пехотное подразделение огневой мощью, достаточной для сдерживания превосходящих сил противника. Им были оснащены все мотострелковые подразделения, в том числе подразделения укрепрайонов на китайской границе. Вот это как-никак, но ну, это 1800 э, километров только на Дальнем Востоке. Там. А дальше, по-моему, около 4000 километров длина была государственной границы, и все подразделения были оснащены этими гранатометами. Он оказался очень эффективным, эфф, очень эффективным для поражения. Вот, вес его небольшой, 1700 метров дальность. Э, это обеспечивало прикрытие и поражение всех целей, которые были не, не укрыты броней, скажем, или не укрыты местностью. То есть на открытой местности это было очень эффективное оружие. Особое признание АГС-17 получил во время Афганской войны. Он поражал маджахедов на закрытых позициях за глинобитными стенами и валунами. При этом расчет на подготовку к стрельбе и боевую работу тратил буквально минуту, после чего с легкостью менял позицию. Тактическое применение было связано с элементами перемещения и организации двух-трех запасных позиций, потому что при стрельбе было очень большое пламя, ну, где-то метр-полтора, а ночью и до двух метров его было видно. И поэтому э, было смешное наименование этого гранатомета. Расчет АГС-17 назывался «Прощай, Родина». То есть если ты не переместился после первой очереди, после двух-трех очередей, не поменял позицию, то ты вызываешь на себя ответ на огонь ну, всех, кто тебе противостоит, или, так сказать, эту, мадзахедов, которые там тебя видели. В горах Киндокуша АГС-17 стал в строй каждого мотострелкового или десантного подразделения в составе ограниченного контингента. Довольно быстро АГС вписался практически во все виды боя. Во время рейдов расчеты выступали в качестве поддержки штурмовых групп. В обороне вели заградительный и сосредоточенный огонь, уничтожая противника перед фронтом и на флангах подразделения. На марше гранатометчики в числе первых вступали в бой, обеспечивая плотный огневой заслон и давая основным силам время на развертывание. Для быстрого открытия огня на ЭГС было предусмотрено специальное приспособление, которое позволяло вести стрельбу прямо со спины помощника наводчика. Обычно стреляли короткими очередями 3-5 выстрелов. Вот. Ну, после того, как э, прошла пристрелка, э, делали длинную очередь. Ну, не более 10-15 Гранат, потому что у него была большая отдача, и он перемещался. Сама отдача использовалась для того, чтобы эм, гранаты падали в шахматном порядке при э, рассеивании по фронту. И таким образом эм, обеспечивалось э, более эффективное поражение. Важным качеством гранатомета была простота обучения. На подготовку расчета уходило не больше недели. Еще через 2-3 недели практики бойцы могли с расстояния в километр попасть гранатой в окно глинобитного дома. И это без оптического прицела. Как и все наше вооружение, в том, в том числе и АГС-17, он рассчитан на то, чтобы ну, максимально короткие сроки человек овладел, так сказать, навыками владения этим оружием. В эксплуатации он очень прост, в стрельбе он тоже очень прост. Ну, чему надо обучать? Это снаряжение лент. В каждой штурмовой группе было 1, 2 АГС-17. Если его укрепить и хорошо подготовить позицию, то прицельная стрельба с него, ну, скажем, 400 метров можно попасть в форточку. То есть достаточно высокая кучность у этого гранатомета была. АГС-17 широко использовался на блокпостах. С таким оружием отразить нападение противника становилось гораздо легче. В большинстве случаев на руку расчетом также играли горы. С господствующих высот гранатометчики доставали цели за 3 километра до гневой позиции. Учитывая положительный опыт использования, за счет АГСов стремились увеличить боевые возможности техники. Дело в том, что многие командиры э, станок по-моему, Саможенкова, э, приваривали к броне. То есть, и обращались с просьбой в ремроту приварить к броне. 
Как выяснилось, потом участились в случае поломок коромысла. Там есть такой механизм перемещения ленты внутри гранатомета. Я потом сделал рекомендацию офицерам, что станок на броне нужно привязывать веревками, проволокой, но так, чтобы он немножко, как это есть такое выражение, дышал. То есть был люфт. И вот этот люфт, он уже как бы компенсировал действие отдачи, и тогда уже поломка как бы была несчастна. До появления специализированной модификации АГС в его пехотном варианте облюбовали и вертолетчики. Они закрепляли его в проеме входной двери Ми-8 на штатном станке Треноги. Чуть позже был доработан заводской комплект. В него включили деревянные башмаки на опоры и растяжки, которыми оружие крепили к полу. Они гасили все еще ощутимую отдачу. Наиболее эффективной была стрельба с круга, когда вертолет закладывал вираж вокруг цели, и та все время оставалась в поле зрения, позволяя достаточно точно наводить оружие. Со временем у АГС появилось несколько модификаций, в том числе и его авиационный вариант. Он отличался от базового электроспуском, счетчиком выстрелов, увеличенным темпом стрельбы, практически до 500 выстрелов в минуту, и массивным радиатором, охлаждающим ствол. Была и морская версия, которую приспособили под башенные установки на катерах. На моей памяти остался эпизод, когда к нам прислали, по-моему, две, две станции наземной разведки, спаренными с АГС. Она была переносная, вот, ставилась на три ноги. Вот. Мы знали э, тропы, где ходили душманы. Станция наземной разведки позволяла обнаруживать эти цели. И была на эту же тропу пристрелен, на эту же тропу был пристрелен и АГС. Он электроспуском своим подключался к этой станции. И в момент, когда появлялась цель именно на этом участке, подавался сигнал и производилась очередь. И вот таким образом в автоматическом режиме мы контролировали вот эти тропы. В довольно короткий срок АГС встал в один ряд с лучшими образцами вооружения советской армии. Несмотря на все нюансы, связанные с применением этой карманной артиллерии, АГС оказался практически незаменим. Тем более, когда требовалось действительно мощное и безотказное оружие. Если кто-то видел его вблизи, там, трогал, держал в руках, ну, как это автомат Калашникова в мире автоматических гранатометов. На Западе были немало удивлены, обнаружив в середине 1970-х в мотострелковых батальонах советской армии гранатометное подразделение, вооруженное АГС-17. В США в это время все еще продолжали заниматься совершенствованием гранатомета МК-19, хоть и представленного в армейских рядах, но лишь опытными моделями. Стоит отметить, что у советских войск в Афганистане имелись свои гранатометы, и они зарекомендовали себя очень хорошо. В общем-то, именно русские стали впервые использовать эти системы. Американцы использовали в Афганистане гранатомет МК-19 для оборонительных задач благодаря высокой скорости стрельбы. Но это оружие не играло там решающей роли, так как маджахеды вели огонь с большого расстояния. Их силы были рассредоточены, но гранатомет показал свою эффективность. Это факт. Вплоть до 1976 года к американскому МК-19 все еще много нареканий. Не устраивала дальность стрельбы, надежность, но главное – большой вес всех разработанных образцов. Необходимо было осуществить полное перепроектирование. Но это рискованный путь, который в случае неудачи грозил серьезными финансовыми проблемами. И так денег за 15 лет опытно-конструкторских работ было вложено немало. И все же задачи справились. В последней модификации МК-19 МОД-3 оружейники переделали около половины деталей. Это позволило увеличить скорострельность до 350 выстрелов в минуту, 
повысить дальность до двух километров и немного снизить вес. Высокая технологичность позволила достигнуть нужных характеристик. В то же время эксплуатация накладывала ряд ограничений и условностей. Могу сказать, что эта система сложной конструкции, в ней много деталей, а это всегда серьезный недостаток при боевом применении. Некоторые детали мелкие, систему надо поддерживать в чистоте, не допускать попадания грязи. И, конечно, это недостаток. Об этом же говорят технические руководства, которые я изучал. Гранатомет надо хорошо смазывать и постоянно чистить. Я думаю, что главная трудность в применении МК-19 в том, что у него ленточная подача, и ее может заклинить. А если огонь ведется постоянно, система раскаляется. Так с любым оружием пехоты происходит, и всегда есть эта проблема. Надо придумать, как избежать перегревания. Это вплоть до сегодняшнего дня нерешенная задача, ровно как и простота конструкции и уменьшение веса. МК-19 МОД-3 был принят на вооружение в 1983 году. Контракт на производство получила компания SACA Defense Industries, штат Мэн. Система рассчитана под мощный 40 миллиметровый боеприпас. Основная осколочно-фугасная граната М430 с максимальной дальностью действия около 2 километров способна пробить стальную плиту толщиной до 52 миллиметров. А осколки имеют радиус разлета до 15 метров, причем в радиусе до 5 метров ими поражается все живое. Несмотря на все попытки сделать в США переносной вариант танкового гранатомета, МК-19 так и остался для пехотинцев тяжелой ношей. 35 килограммов без танка и боеприпасов. При том, что основной конкурент в этом классе, советский АГС-17, весил всего 31 килограмм. И это вместе со станком и прицелом. В отличие от АГС нашего, который где таскают, где попало, ставят, куда попало. Американский же аналог чаще всего, несмотря на то, что и станок, и все остальное присутствует, мало очень можно найти эпизодов его применения со станка. Это исключительно вещь, стоящая на бронемашине, причем стоящая вот не как я сейчас сказал на БТР, а как основное оружие, то есть на хамви сверху ставится, да, или на какую-нибудь другую боевую машину пехоты. И, собственно, является основным оружием. В полевом пехотном исполнении автоматический гранатомет предназначался для работы из треножного станка крупнокалиберного пулемета «Браунинг». В стационарном устанавливался на БМП «Брэдли», БТР М113, «Хаммеры», небронированные грузовики и легкие пустынные баги. МК-19 использовался и в качестве основного оружия как малый артиллерийский комплекс специально созданных бронемашин. Например, плавающих штурмовых LVTP 7A1 на гусеничном ходу и плавающих колесных ASV-150. Первым серьезным боевым испытанием для финальной версии МК-19 стала война в Персидском заливе в 1991 году. В качестве основного оружия гранатомет использовался для поддержки пехотных частей сил антииракской коалиции. По официальной статистике, из МК-19 отстреляли больше боеприпасов, чем из всех пулеметов калибром 7,62 мм. При этом надежность образца практически перестала вызывать нарекания. Среднее число выстрелов на одну задержку составило около трех тысяч, а между поломками проходило в среднем более 10 тысяч выстрелов. Еще одним неоспоримым плюсом стала приземистость образца. Можно вести огонь даже в положении лежа. Американские солдаты очень часто дают прозвище оружию. Можно вспомнить хотя бы Первую мировую войну. Там у нас был пулемет, который называли «картофелекопалка». У него звук стрельбы был особый. Есть и другие прозвища. Вот пулемет М2 зовут «Мама-2», а пулемет М60 зовется «Свинья». У МК-19 есть свое прозвище, которое я сам слышал. Его зовут «Жаба» потому что пулемет приземистый, центр тяжести у него низко расположен. Довольно удачный в стационарном исполнении гранатомет стал одним из самых популярных образцов американского оружия. В период с 1981 по 2000 годы в США было выпущено более 25 тысяч единиц МК-19 МОД-3. 
Сегодня он стоит на вооружении армии Великобритании, Израиля, Эквадора, Испании. В Южной Корее, Турции и Греции МК-19 выпускается по лицензии. АГС-17 «Пламя» тоже разошелся по планете огромными партиями. Он не утратил своей актуальности и продолжает оставаться основным автоматическим гранатометом в армиях более чем 20 стран мира. Вещь работает. Нельзя так уничижительно. Хотя АГС, действительно, если вот мы сравниваем два гранатомета, АГС действительно получился удачнее, потому что этот путь, о котором я говорю, да, конструктивно связанный с оружием, АГС просто оказался меньше и короче. Вот и все. И вещь получилась более безотказная. АГС-17 «Пламя» ценят за надежность, простоту и универсальность. Он удобен там, где бойцы действуют в спешенном боевом порядке. В городе, в лесу, в горах. В таких условиях важно, чтобы под рукой был калибр, позволяющий поражать противника на расстоянии прямой видимости. Очередным шагом в совершенствовании пламени в середине 90-х годов стала разработка нового станкового автоматического гранатомета АГС-30. Он получился компактнее и вдвое легче. Всего 16,5 килограмм. Это обеспечивало высокую мобильность, скрытность и возможность быстрой замены огневой позиции даже одним номером расчета. Но возросшая интенсивность вооруженных столкновений очень скоро потребовала от оружейников очередного прорыва, нового повышения боевой мощи автоматических гранатометов. Решение предложили конструкторы НПО «Прибор». Их автоматический гранатометный комплекс «Балкан» уже прошел все государственные испытания. Он все так же предназначен для уничтожения живой силы противника, подавления огневых средств на открытой местности, в окопах и траншеях. Но отличается более внушительным калибром. 40-миллиметровый гранатомет способен вести огонь со скоростью 400 выстрелов в минуту на дальность до 2,5 километров. При этом увеличивалась и зона поражения каждого выстрела. Создателям комплекса удалось улучшить механику гранатомета, повысить точность поражения целей, при этом сохранить приемлемые габариты, которые пехотинцам будут по плечу. Конструктивно «Балкан» все так же близок к своему предшественнику – автоматическому гранатомету АГС-17 «Пламя». Идеи оружейников продолжают жить уже в новом качестве.